A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus, o vosso irmão em Cristo, o irmão Lourival, ancião aqui da comunidade cristã no Brasil. Tudo bem com os irmãos? Amados irmãos, essa é, comunidade é nova. Né? Eu sempre preparado ali é, na Hungareza, né? é, em Francisco Morato. Aqui é a parte interna da salinha, a irmandade ali fervorosa, ali até do nosso irmão. É, Isaac, né? Isaac Martins E Deus tem preparado, irmão Domingo, dia 12 Vamos ter um, um batismo aí E vai ser às 19 horas Aí nessa, nessa casa de oração Nessa comunidade ali Nessa salinha Pode chamar como quiser, irmão É o lugar que nós se reúne, né? A igreja primitiva, ela não tinha um templo bonito, irmão a igreja primitiva se reunia em casa Tanto é que nós temos um escrito Diz assim, quando Paulo, né, que era Saulo Ele entrava nas casas Quando perseguia a igreja né, Arrastando a igreja, homens e mulheres Das casas Então as reuniões eram feitas nas casas O importante é se reunir Irmão né? E esse lugar aqui, irmão, é abençoado viu, irmão? Um lugar aqui é abençoado A irmandade é abençoada se você fizer uma visita cristã, você vai sentir a alegria de estar congregando ali, sentir a presença de Deus. É, você que é músico, musicista, venha participar dessa reunião cristã. É, precisamos bastante de, de, do pessoal músico, viu, irmão? Você que é músico, está aí, está com o seu instrumento guardado. Dá uma limpadinha nele aqui, venha congregar conosco na comunidade cristã no Brasil. É, a nova CCB. Amados irmãos... É, todas as quarta-feiras é, Quarta-feira não, que é quinta-feira, né, irmão? Quarta-feira era na, na Central Morato Todas as quinta e sábado Culto às 9h30, tá aqui, ó Tá improvisado Mas Deus vai preparar aqui um, um letreiro bonito aqui Vai preparar uma pintura bonita aqui para essa casa de oração né? é, Eu creio que Deus é aquele que prepara todas as coisas O importante é o que tá aqui dentro, irmão As pessoas que se reúnem aqui dentro o verdadeiro templo de Deus, que isso aqui é a querida Irmandade, irmão. Né? O verdadeiro templo de, de, de Deus. É, eu queria deixar o endereço aqui, irmão, a rua, né? Você quer de Morato, você quer dar uma congregada lá. Então eu vou aqui deixar o endereço aqui. É, o irmão é, Isaac, né? Ele mandou a, a, a foto da, da casa de oração. E. Aqui eu quero ver aqui, irmão, é, os dados aqui do endereço certinho. Eu tenho aqui uma... Na Hungareza. Olha, é Rua Vitor Hugo, 167, bairro do Recanto Francisco Morato. Você que é da região de Morato, é Rua Vitor Hugo, 167, bairro do Recanto Francisco Morato. Venha fazer uma visita cristã todas as quintas-feiras e sábado. Culto às 19h30. No próximo domingo, dia 12, teremos um evento especial, um, um batismo. Eu queria aproveitar aqui e deixar uma, uma mensagenzinha da palavra. É, eu ver a leitura aqui dela. Se me engano, é o Salmo 121. Né? E vamos ver o que está escrito. Apesar que essa está até de cor, né? Mas a gente, para não errar, vamos dar uma lida no Salmo 121. Está escrito assim. Levantarei os meus olhos para os montes, para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesterá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Se você, meu irmão, quando encontrar dificuldade, olhe para o alto, irmão. 
Olhe Olhe para o alto Para os montes né? Ou seja, irmão Olhe para o Senhor bu Busca o Senhor na oração, meu irmão né? Só assim nós Podemos vencer As dificuldades As lutas Levantei meus olhos para o monte De onde vem meu socorro? O socorro vem de Deus, irmão O nosso socorro, o salmista confiava em Deus e ele não ficava confundido e envergonhado. E aquele que confia em Deus também não vai ficar confundido e envergonhado. O meu socorro vem do, do Senhor que fez os céus e a terra. Falamos para todos, olha, Deus fez o mundo, fez os céus e a terra. Né? Tudo que há em seis dias e no sétimo dia descansou. Muitos falam isso. O Deus que tem esse poder de ter feito esse mundo não vai ter o poder de te ajudar? Às vezes eu pergunto para você, o teu Deus... É menor que os teus problemas ou é maior que os teus problemas? Se ele for maior que os teus problemas, então confia no Senhor, meu irmão. Não deixar teu pé vacilar, o teu pé, aquele que te guarda, não te considerar. O Senhor não dorme, meu irmão. Ele está sempre atento à nossa vida. Ele não vai deixar você cair, né? tropeçar, é, é, cair. Pelo contrário, vai te amparar. Eis que não tosserá nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não dorme. O Senhor é a que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor que te refresca. O Senhor que te guarda. O Senhor que te protege. Confia em Jesus Cristo, meu irmão. Confia no Senhor. Fale com o Senhor. Para que você... Você não foi feito o templo de Deus? Sabe por que você foi feito o templo de Deus? Porque o Senhor habita no teu coração. Se Ele habita no teu coração, Ele está dentro de ti. Fala com Deus que está dentro de você. Olha, oh, meu Deus, Tu opera milagres, opera um milagre na minha vida. Senhor, me dê mais fé, me dê força para que eu possa vencer essa dificuldade. O sol não, não te molestará de dia, nem a lua de noite. Não, pode vir as provas, as lutas. Deus vai ser o teu refrigério nessa, nesses dias difíceis. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. É o Senhor que vai te proteger, meu irmão. Por onde você entrar, o Senhor vai entrar contigo. E quando você sair, o Senhor sairá contigo. Né? Por isso que quando eu falei que essa salinha aqui, o importante é que está aqui dentro, talvez o irmão olhou esse, esse púlpito, olhou essa cortina, olhou esses bancos. Não, irmão, aqui é uma sala vazia. Mas quando tem a, o povo se reúne para congregar, ali sim está a presença de Deus, do grande templo de Deus que somos nós. Cada um de nós é o templo de Deus, templo para a habitação de Deus. Né? Você não cantava aquele louvor? Templos santos foram feitos para a habitação de Deus, somos em Jesus perfeito, Jesus que nos aperfeiçoa. Então esse templo de Deus está aqui, se reúne nesse local, todas as quintas-feiras. Todo sábado às 9h30, ele está se reunindo aqui, buscando a Deus. Não é o local, não é o prédio. Aqui não tem um prédio bonito. Eu poderia pôr uma congregação bem bonita, né? Quantas congregações tem bonita? Ele colocar. Eu coloquei como ela é. Porque eu quero divulgar, não é o prédio. Eu quero divulgar as almas que congrega aqui, que servem ao Senhor. Por isso que eu fiz o convite. Venha visitar aqui a comunidade cristã no Brasil, né? Porque aqui dentro tem um povo, né? Unido, um povo fervoroso, um povo que tem é, desejo ardente de servir ao Senhor. Ah, homens e mulheres, né, músicos, organistas que quer servir ao Senhor. Se você quer servir ao Senhor, vem nos ajudar, vem fazer parte dessa família, família cristã. E, e, e lembre-se, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não tosqueneja, não dormirá o guarda de Israel. A tua sombra, Ele é a tua sombra, o teu refrigério, o teu descanso. Descansa no Senhor, confia no Senhor e Ele te dará a vitória, meu irmão. Ele vai te dar forças, ele vai vencer esses dias difíceis, essa prova, essa luta, angústia. Cada um de nós passamos dificuldades. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo, ah, irmão, é fácil você falar, é fácil você dizer, você não está na minha pele. Não, não estou na tua pele, mas eu também tenho minhas provas também. Deus dá o fardo para cada um, ninguém vai carregar, além do que Deus determina, meu irmão. Eu tenho minhas provas, talvez se você pegasse as minhas provas, você ficava... Ah, meu Deus, que prova dura. Eu, Deus sabe a minha prova, então Deus sabe o que eu posso suportar. Mas todos nós temos as nossas lutas. Mas todos nós temos o nosso tempo de vitórias, nosso tempo de paz, tempo de alegria. Né? 
E as provas já estão tá indo embora. Eu já estou determinando. Minha, as minhas provas já não é prova. Eu já nem ligo mais. Né? Quando eu vejo outras pessoas, eu falo, meu Deus, isso aí não é nada. O que, que é isso? Essas dificuldades é o obstáculo que amanhã, depois, a gente resolve. Quantas vezes passamos um momento difícil e a, a dificuldade vai embora. Porque o Senhor vem conosco. O Senhor está conosco. E as lutas, as provas, faz parte para nos fortalecer, meu irmão. Tem, é, quantos, quantos, o que é o mais difícil, irmão? Passar uma luta, uma guerra, uma provação que todo mundo passa? Ou tem um ente querido no hospital, à beira da morte, um ente, a esposa, o filho? Quantas pessoas nessa situação estão clamando a misericórdia de Deus, irmão? Estão chorando nos pés do Senhor porque o Senhor dê a libertação. E às vezes a nossa luta não é nada comparada com outras pessoas. Não é verdade? Então, a, a minha dificuldade é quase nada, irmão. Minha dificuldade é mais a, a luta diária, a dificuldade do corpo, né? uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas coisas que dá para superar tranquilamente. Né? Porque eu entrego ao Senhor a minha vida, o meu dia, o meu amanhã. Entrega o teu amanhã a Deus. Amanhã Deus proverá e Deus vai preparar dias melhores, dias abençoados, paz e alegria na tua vida, em nome de Jesus. Você, meu irmão, que ouviu falar de Jesus, você que está sempre ouvindo aqui, tem paciência de ouvir uma mensagem da palavra, Jesus, ele tem um propósito, ele tem um plano na sua vida. Ele veio pelo, pela tua alma, pela minha alma. E Ele quer te dar o melhor, te dar um lugar de paz, de descanso, porque é, aqui é uma jornada, é um, é um caminhar. Né? Vai chegar um dia que a gente vai parar de caminhar, a gente vai deixar só saudades né? e vamos né, é, tomar posse daquilo que Deus tem prometido a todos nós através de Jesus Cristo. Então, eu convido você para uma reunião cristã, para aproveitar os seus dias e servir a esse Deus, esse grande Deus, que nos tem abençoado. Venha fazer parte desse trabalho da comunidade cristã. Todos os ministérios falam de Cristo, irmão. É a nossa função, falar de Jesus Cristo. Mas se você não quiser vir aqui, quiser vir em outro ministério perto da sua casa, amém, glória a Deus, irmão. É importante que você esteja em Cristo. É importante que você esteja com o Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos. E todos ficam na santa paz de Deus.